Witam hodowczynie i hodowców. Dzisiaj nasz filmik będzie troszeczkę o tej genetyce, bo dużo mam telefonów właśnie związane z tą genetyką, bo nagraliśmy filmik tam wcześniej z panem Andrzejem Dybusem i dużo ludzi dzwoniło się, pytało o te geny. Ja tak jasno też nie mogłem się wytłumaczyć z tego, czy te gołębie, czy to jest jakaś różnica, czy nie ma, czy ten. No ale w tym roku Andrzej Dybus mi zrobił wszystkim moim lotnikom badania genetyczne tych, tych genów i tak na 12 samic mam 11 samiczek z genami czyli mają te AB, CT C, w tych kolumnach ja tam za bardzo też tego do końca nie rozumiem ale znaczy nie potrafię tego wytłumaczyć no bo to już trzeba tak naukowo bardziej wytłumaczyć no i na samców na 33 samce jest 27 samczyków które mają wszystkie właśnie te geny ale teraz najlepsze jest to, że mój najlepszy taki samiec z dwulatków jest po prostu goły, nie ma tych genów a super leciał, nie? także w, chcę to właśnie, zrobiliśmy to po to żeby to sprawdzić i jeżeli ktoś będzie do mnie dzwonił, no to wtedy ja będę wiedział co odpowiadać, jak to wygląda. Ja bardzo na to liczę na te geny tam, znaczy na geny, liczę na to, że to się jakoś tam przełoży, bo będzie łatwiej w dalszej hodowli, nie? Dalej, dalej będzie łatwiej mi tą hodowlę prowadzić. No ale ta samiczka, no to dlaczego ją to pokazuje? Ona ma gen, no nie wiem czy to jest jakiś tam, e, może być dla mnie jednych śmieszny, nie wiem, ma taki sam gen jak ma Armando miał. A Armando wiadomo był najdroższym gołębiem sprzedanym do Chin i miał w pierwszej i w drugiej, w drugiej i w trzeciej kolumnie miał CT i ten gołąbek ma i mam tylko takiego jednego gołębia, tą samiczkę tą samiczkę jest to roczna, dlatego też tam wcześniej zadawałem pytanie, jak oglądaliśmy, pokazywałem samicę czy lecieć powiem wam, że fajnie, że fajne tam były komentarze i będę leciał samicami klasykiem będę leciał 12, 12 samiczkami, będą to 12 samiczek rocznych Wszystkie są po badaniach. Jedna samiczka z tych samiczek jest goła. Nie ma tych właśnie genów, ale ta samiczka ma właśnie taki faj, wybitny ten gen. Sam bardzo jestem ciekawy, czy to się będzie sprawdzało, czy, czy, czy to coś pokaże w jakiś sposób, ale powiem Wam, że ta samica, zresztą moje te samice są wszystkie piękne, nie? Wszystkie są po, poukładane, poskładane. Ja ogólnie zawsze miałem samiczki ładne, e, samczyki też, ale w tym roku naprawdę ulęgły mi się piękne samice. Mam tam 3 czy 4 samiczki, są od Przemusia. No i zobaczymy. Będę nimi lecił, będę to testował. Te, te, te geny całe sprawdzał, jak to wszystko się będzie pokazywało. Bardzo mówię na to, jestem nastawiony. Te samczyki też jest 27 samczyków jest z genami. To czyli 6. Na ile? Na 33. No. No a 6 30. tylko jest gołych, nie? Znaczy nie mają tych tych. Powiem Wam, że sam w szoku byłem. Jak mi porobił to Andrzej te badania, myślałem, że będzie więcej tych, tych, ale jest to jakieś, bo te gołębie, które tam mi leciały, tak 500, ciężkie 300, to wszystko to praktycznie jest na genach. No i z tych rocznych gołębi, których mi zostało, zostało mi ich chyba tam 16, nie chcę skłamać, ale w 16 chyba, to wyobraźcie sobie, że w jeden gołąb tylko nie jest genowy. Czyli loty były w tym roku bardzo ciężkie, wymagające i jeden gołąb nie ma tylko genów, a wszystkie te mają, nie? czyli przychodziły, tam jest taki fajny gołąb też e, ciemny po gołąbku od e, już pana Szalkowskiego w oryginale i też ma fajne te geny i fajnie lecią, nie? także mówię, no może to, może to będzie ta przyszłość na te ciężkie loty, może naprawdę tutaj te gołębie muszą się szybciej regenerować, bo Andrzej mi tłumaczył, że ten pierwszy gen AB to odpowiada za regenerację, że te gołębie się przecież regenerują, nie? no i no co, no nastawiamy się. No a rozpód? Rozpodu Bo w rozpodzie nie, pewnie właśnie te rozpodu są nie robiłem, ale powiem wam. Ale nie, nie chodzi mi o to, że jak będziesz łączył, no to tutaj te geny będziesz patrzył na to, który no gen, właśnie... gołąb ma który gen i żeby je tak podłączyć, żeby nie wiem. Żeby miały te geny? Tak, no. No ja nie wiem, nie znam się tak na genetyce, nie wiem, czy to będę łączył gołębie genowe z niegenowymi, ale musiałbym wszystkie przebadać w rozpłodzie. Poproszę Andrzeja, żeby mi przebadał je i przerobił, ale zauważyłem, że to jest rodzinami, tak na przykład po jednej parze jest y, tam cztery młode, wszystkie są na genach, ten akurat, ta samica jest córką mojego gołębia Mikeja. to jest Mikej jest jej ojcem, ten drugi mój taki szlagierowy rozpłodowiec w rozpłodzie, no i, w, i wyobraźcie sobie, że ten gołąb był łączony z czterema samicami w tym roku i wszystkie po nim mają te geny, nie? Był gołąb taki łączony, też są dwa gołębie, był z dwoma samicami łączony, brat Grosika, 92-59, jeden gołąb ma geny, a drugi nie ma. 
A to znaczy, że albo ta samica nie miała, albo ten samiec, nie wiem. Właśnie będę chciał, żeby mi to przebadał, nie? Te, 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 te rozpłodowe też. Dużo tam ich nie ma, tam jest tam w rozpłodzie mam około 20 paru sztuk. No i sobie przebadam. I wtedy jak będziecie dzwonić, jak ja to sprawdzę, będę o ten sezon, jak w przyszłym roku będę lotował tymi gołębiami, będę to widział, będę sobie zapisywał, pozaznaczam sobie wszystkie na te geny, które są genowce, które bez genowce, będę bardzo skrupulatnie prowadził właśnie tą tą i chcę to sprawdzić. No, chcę to sprawdzić, jak to się, czy to się naprawdę przekłada, bo jak się przekłada, no to no co, no, świat idzie czy do przodu. to wtedy warto robić badania? Właśnie też, ale świat no. idzie do przodu, widzicie, no, ludzie chcą się, chcą, no, rozwijamy się, technika idzie strasznie, no i w tym też sporcie idzie, no, dlatego trzeba wszystkim dać szansę, nie ukrywać tego, że na przykład ktoś tam, a ja nie powiem czy genę lecę. ja wam powiem wszystko, pokażę wszystko, yy, poproszę tu żonę, żeby zrobiła mi tak, że w, na tej liście, że genowiec, nie genowiec i będę zapisywał konkursy, jak leciał z wiatrem czy pod wiatr, jak się, jak się wykazał, nie? Ta samica jest naprawdę... Przepiękna, nie? Przepiękna samica jest. Jeszcze mówię wszystkie. I jeszcze jedno. Moje samiczki, te, które, które zostały, ja ich nie sprzedaję, bo mam kilka telefonów, ludzie napierają, żeby je sprzedać. Te gołębie nie są na sprzedaż. Ja ogólnie gołębiami, tych gołębi nie chcę sprzedać. Duże pieniądze za nie proponowali, ale ja ich, ja ich nie sprzedam. Ja będę nimi lotował, yy, będę, będę sprawdzał. Mówię, no najarałem się trochę, bo zauważyłem, że tych genowców jest dużo, może faktycznie to ma jakieś, no jest kilku hodowców w Polsce, że tam mają właśnie te gołębie, które mają, no ale też są hodowcy, którzy nie mają tych i lecą super, nie? Dlatego też mnie trochę myli, bo mój ten lotnik, jeden samczy, który tak naprawdę fajnie mi leciał, no jest golas, nie? Nie ma tych, tych, nie? Czyli może to taki wyjątek od reguły? Może być, albo, ale no widzisz, no loty były ciężkie, no przyjeżdżałeś do no, mnie na loty, widziałaś, no tak, były no, ale bardzo ciężkie w następnym loty, roku nie? sprawdzimy, czy te hmm. geny mają jakieś odzwierciedlenie. No czy mają, czy to, tak. czy to coś daje, czy nie, czy, 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 czy naprawdę to jakoś jest jakieś przełożenie, no. Powiem wam szczerze, że wolałbym, żeby oby tego nie było, nie? Żeby nie miało to żadnego przełożenia. Dlaczego? Żeby, dlaczego? Już mu mówię dlaczego. Bo chciałbym, żeby to było tak da, jak dalej. Szukanie tych najlepszych jak gołębi dawniej. z gołębi, jak dawniej. Hmm. Szukanie tych gołębi, najlepszych z gołębi. A teraz ci, co będą mieli pieniądze, porobią sobie badania, wyrzucą wszystkie te golasy, zostawią 2-3 lata i dojdą do gołębi. Nie? I będą dochodzić. Hmm. A to jest jednak lata, są pracy, radość z tego, że te gołębie się wychowują, one fajnie właśnie tak są. A te geny na pewno skrócą tą drogę niemiłosiernie. Ale dla tych ludzi, co obstawiają wspólne gołemniki, bo właśnie dużo ludzi właśnie dzwoniło do mnie, e, hodowców, którzy obstawiają wspólne gołemniki i bardzo szukają właśnie tych gołębi z tymi genami. E, wiem, że niektórzy będą myśleć, że, że, że niby pod handel. Nie, ja chcę to sam sprawdzić. W przyszłości kiedyś też będę chciał uczestniczyć na, na wspólnych gołemnikach. Może mi się uda. I też jak, jak będzie to odzwierciedlało, no to na pewno, na pewno to wykorzystam w tej, w tej formie, nie? Właśnie tego. A mam też, bo pytań żadnych nie mamy dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. A słuchajcie, nie, nie, ten, nie ja mam jed... Wy zadajecie mi pytania, ja mam jedno do Was pytanie. Mam fajnego kolegę w oddziale. Jest ten mój kolega w zarządzie, ogląda moje filmiki i byłem ostatnio z nim na rozmowie, bo z nim są takie kłótnie. Słuchajcie, nie, nie, nie obrażajcie go ani nic, proszę Was o to, tylko krótko, żebyście odpisali, tak albo nie. Ja Wam odpowiadam na wszystkie pytania, Wy mi odpowiedzcie na te pytania. A dlaczego tak chcę, żebyście mi odpowiedzieli? Ogląda te filmiki, może ja się mylę i chcę, żeby... Jak ja się mylę, to znaczy, że więcej ludzi. Słuchajcie, jest na temat, to jest, chodzi o temat wypuszczania. Ja, on jest y, zwolennikiem tego, żeby wypuszczać gołębie w każdych pogodach. Chodzi o to, że w miejscu wypuszczenia, jak nie pada deszcz i w miejscu przylotu nie pada deszcz, a po drodze, całą drogę pada deszcz, to on jest za tym, żeby te gołębie wypuszczać. Ja jestem za tym, żeby nie wypuszczać, kategorycznie. Jesteśmy w XXI wieku, po to mamy te, te właśnie te różne tam mapy i w internecie możemy sobie sprawdzić i dlatego jestem za tym. Chciałbym, żebyście tylko pisali, czy, jesteś, czy ma rację, czy nie ma. Czyli jeszcze raz Wam powtórzę. W miejscu wypuszczenia nie ma deszczu, w miejscu przylotu nie ma deszczu, po drodze jest deszcz, on jest za tym, żeby te gołębie wypuszczać. Mało tego, kłóci się z nami, bardzo mocno naciska, no chcę, żebyście wy też, jeżeli ja mam rację, to żeby on przeczyta, bo ogląda moje filmiki, żeby on, cała Polska mu przemówiła do rozumu, że tak się nie należy, albo tak się należy. I to jest moje pytanie do was, nie? Dobra, to teraz głosujcie. głosujcie. Tak albo nie. Tak albo nie. Tak, to znaczy, że wypuszczać nie, to nie wypuszczać, nie? I będzie...
Będzie ok. Dobra, pozdrawiam Was, czekamy. Zobaczymy, już lotu się nie mogę doczekać. Pozdrawiam wszystkich. O, to jeszcze trochę. Bo to, ale to szybko zlecie. Pozdrawiam wszystkich. Co do pierzenia, pierzą się wy, 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 wyśmienicie. Elegancko mi się pierzą. A jeszcze co do tego mięścia, tam dzwoniliście się, pytaliście. Ja Wam powiem tak. Ja po prostu robię wszystko jak najlepiej potrafię i ten mięsień sam wychodzi. Taki. Ja nie mam na to złotego środka, że ten mięsień ma być taki i taki podczas pierzenia. Ja po prostu wszystko robię tak, jak najlepiej potrafię i one te mięśnia mają. A podczas lotu, jak mają tu taką białą plamkę, taką, taki ten na główkach, to jest dla mnie szczyt formy dla moich ptaków. Bo to wtedy osiągam najlepsze wyniki. Pozdrawiam, podnoście polożki do góry i do następnego. Trzymajcie się.